sublime, brillant et parfaitement lisse. Voilà à quoi ressemblent mes cheveux pendant toute une journée après une séance de kératine. Et puis, ils redeviennent rapidement un désastre de frisottis impossible à discipliner. Tu es dans la même situation Eh bien alors, tu es au bon endroit pour découvrir une alternative magique et peu coûteuse à la kératine pour résoudre ton problème et garder tes cheveux sous contrôle. 1. Remède au riz et lait de coco j'ai effectué des recherches en ligne, testé quelques masques capillaires populaires et c'est vraiment celui-ci mon préféré. Et le mieux dans l'histoire, c'est que les ingrédients de ce remède sont tellement basiques que je les avais dans mon frigo. Prends 4 grandes cuillères à soupe de riz, il peut être blanc ou brun, cela n'a aucune importance. Le riz a un effet magique sur les cheveux abîmés et aide à prévenir la perte de cheveux et les pellicules. Mélange le riz avec deux tasses d'eau. Je sais, ça m'a surprise aussi, mais c'est aussi simple que ça. Fais bouillir le riz jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, laisse-le refroidir, puis râpe-le. J'utilise une râpe ordinaire et cela marche bien. Ajoute une cuillère à soupe d'amidon et une cuillère à soupe de lait de coco. Le lait de coco sent divinement bon et aide tes cheveux à pousser plus vite car il est riche en potassium, en fer, en acides gras essentiels et en vitamine E. Tous ces éléments fournissent toute l'hydratation nécessaire à tes cheveux. Le dernier ingrédient est une cuillère à soupe d'huile de coco ou d'huile d'olive. Je suis sûre que vous connaissez tous leurs bienfaits. Elles renforcent et embellissent les cheveux. Le but est d'obtenir une texture crémeuse. Veille donc à tout bien mélanger. Quand le mélange est prêt, il est temps de l'appliquer. Je te conseille de l'appliquer sur des cheveux propres et humides. Ne sois pas paresseuse. Ne mets pas juste tout ça comme ça sur ta tête. Sépare ta chevelure en plusieurs petites parties et va du cuir chevelu jusqu'aux pointes en massant légèrement. Une fois appliqué, mets à bonnet de douche et laisse poser au moins deux heures. Si tu es assez patiente, tu peux même le laisser toute la nuit. Je te promets que tu ne risques rien. Enfin, rince-toi les cheveux à l'eau jusqu'à ce qu'elles soient propres et claires. Puis, lave-les avec du shampoing. Cela a rendu mes cheveux non seulement bien plus doux, mais aussi en meilleure santé, brillants et pleins de vie. Le masque crée une sorte de protection naturelle autour de tes cheveux. Je peux maintenant sortir sous la pluie ou coiffer mes cheveux avec un fer à lisser. On le fait toutes, non Et ils ont toujours l'air parfaits. Même si ce premier remède est mon préféré, j'ai quand même voulu pimenter les choses et en essayer d'autres. Donc j'ai trouvé plus de solutions en ligne et je les ai toutes testées. 2. Traitement à l'huile chaude Cette fois, nous allons avoir besoin d'une cuillère à soupe d'huile de ricin et une cuillère à soupe d'huile de coco. Mélange-les et réchauffe le tout quelques secondes au micro-ondes. Le mélange doit être un peu chaud, mais pas bouillant. Sérieusement, la préparation ne prend que 2 minutes. Tu peux maintenant l'appliquer sur tes cheveux et ton cuir chevelu. Assure-toi que tes cheveux en aient une assez grande quantité et masse ton cuir chevelu pendant 15 minutes. Ensuite, laisse le remède poser pendant 30 minutes. Rince-toi la tête à l'eau tiède et lave tes cheveux avec du shampoing. Perso, je préfère ceux sans sulfate parce qu'ils sont plus doux pour les cheveux. Tu peux répéter le processus deux fois par semaine et tu constateras d'incroyables résultats. L'huile de ricin est un baume capillaire naturel qui peut faire des miracles. Elle m'a aidé à combattre les pénibles frisottis et n'a pas asséché mes cheveux. Au contraire, elle les a adoucis et hydratés. 3. Le spray au lait Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir le choix entre 500 sortes de sprays différents pour cheveux, mais moi je préfère savoir ce qu'il y a dans le flacon, donc je l'ai fabriqué moi-même. Pour cela, il n'y a besoin que du quart d'une tasse de lait et d'un vaporisateur vide. Oui, tu m'as bien entendu. Tu dois juste verser du lait dans le flacon, le vaporiser sur toute ta chevelure et le laisser poser pendant 30 minutes. Tu sais probablement que le lait est riche en protéines, qui aide à renforcer les cheveux, à te débarrasser des frisottis et à rendre tes cheveux plus souples et doux. Une fois le traitement terminé, rince tes cheveux à l'eau tiède. Tu peux répéter la procédure une à deux fois par semaine, c'est suffisant. Je n'ai pas obtenu de résultats immédiats, mais je pense que l'on peut y parvenir en le faisant régulièrement. 4. Mélange œufs et huile d'olive Non, ce n'est pas une recette d'omelette. Ce masque utilise les propriétés naturelles des œufs qui sont super riches en protéines et de l'huile d'olive qui fonctionne comme un baume capillaire naturel. Combiné, il nourrissent les cheveux et te donne la chevelure soyeuse dont tu rêves. Bats deux œufs entiers avec trois cuillères à soupe d'huile d'olive et applique le mélange sur tes cheveux pendant environ une heure. Puis, lave-les à l'eau tiède avec un shampoing doux. Je pense qu'il est préférable d'effectuer cette procédure une seule fois par semaine. 5. Remède à l'aloe vera Il est bien connu que l'aloe vera est une arme, euh, pardon, un remède universel pour traiter à peu près tout. Je n'ai donc pas été surprise de découvrir que les enzymes qu'il contient agissent comme des baumes capillaires naturels pour lisser les frisottis. 
En plus, si tu veux avoir des cheveux plus longs, l'aloe vera sera ton meilleur ami. Chauffe le quart d'une tasse d'huile de coco ou d'huile d'olive. Ajoute-y le quart d'une tasse de jet d'aloe vera et mélange bien le tout. Laisse reposer le mélange sur tes cheveux pendant environ 40 minutes. Tu vas adorer l'odeur et la sensation. Enfin, lave-toi la tête à l'eau tiède avec une fois de plus un shampoing doux. Fais-le une fois par semaine. 6. Traitement au lait de coco et jus de citron. Voici un autre remède que tu vas vouloir manger tellement il sent bon. Eh bien, résiste et laisse ce jus de citron donner un coup de pouce en vitamine C à ton cuir chevelu. Le lait de coco ne fera que renforcer l'effet et tu vas adorer à quel point il va rendre tes cheveux soyeux. J'aime bien ce traitement parce que les résultats sont immédiats et qu'il faut le répéter seulement une fois par semaine pour conserver l'effet. Le seul problème est pour les impatientes. Il faut laisser le mélange poser toute la nuit pour qu'il agisse. Si la tente ne te fait pas peur, mélange donc le quart d'une tasse de lait de coco avec une cuillère à soupe de jus de citron. Mets le mélange au frigo toute la nuit. Le lendemain matin, recouvre-en ta chevelure, déracine jusqu'aux pointes. Après 30 minutes, lave-toi la tête à l'eau tiède avec un shampoing doux. 7. Mélange banane, fromage blanc et huile d'olive. Voici une recette pour celles qui aiment les solutions plus compliquées avec plusieurs ingrédients. Mais je parie quand même que tu les as tous dans ta cuisine. Tu vas avoir besoin de 2 bananes mûres, 2 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 cuillères à soupe de fromage blanc. Il faut qu'il ne reste aucun morceau de banane. Donc mixe-les ou écrase-les bien jusqu'à obtenir un mélange homogène. Puis ajoute les autres ingrédients et mélange bien le tout. Laisse poser la préparation sur tes cheveux pendant une heure, puis lave-les à l'eau tiède. Et c'est ça, un shampoing sans sulfate Les propriétés naturelles du miel, de l'huile d'olive, des bananes et du fromage blanc font certes sentir le mélange divinement bon, mais c'est également une solution miracle pour la structure de tes cheveux. Mais sois forte, résiste à la tentation de l'utiliser tous les jours. Tout est bon avec modération et la limite, c'est deux fois par semaine. Bonus, lisse tes cheveux pendant la nuit avec des élastiques si tu veux avoir les cheveux lisses au réveil, par n'importe quel moyen, mais que tu ne veux pas les exposer au fer à lisser, voici un secret que m'a appris ma mère quand j'étais petite. Je me lave les cheveux avec du shampoing et de l'après-shampoing avant d'aller me coucher. Puis je me débarrasse du surplus d'eau avec une serviette en microfibre en séparant plusieurs mèches de cheveux. Je ne frotte pas trop fort pour ne pas les casser. Ensuite, je me peigne pour les démêler et je me fais deux queues de cheval basses. Il est important de les faire à la base du cou et pas plus haut pour éviter les nœuds. J'utilise des élastiques pour tenir les queues de cheval. J'en mets tous les 3 à 5 cm. Tu dois faire vraiment attention à éviter les marques, donc ne serre pas trop. Cela t'aidera à éviter de perdre l'hydratation et à réduire les frisottis. Après avoir fini ma coiffure, je vais au lit et cela ne m'empêche en aucun cas de bien dormir. Et je me réveille avec une coiffure bien lisse le lendemain matin. Cela marchera aussi si tu l'as fait durant la journée et laisse-la en place quelques heures. Et toi, as-tu tes propres astuces pour avoir des cheveux lisses et soyeux N'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour rester du côté sympa de la vie.